Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute haben wir ein ganz besonderes Auto hier. Und zwar das Direktionsfahrzeug aus dem Jahr 1938 des Reichspostministers. Es gibt nur einen einzigen Wagen davon. Hier ist er. Mit dem werden wir jetzt fahren. Das Tolle an dem Auto ist in einem fantastischen Zustand. Völlig original. Hat zwar mal eine neue Farbe bekommen, aber das Interieur, erstes Leder, die ganzen Armaturen. Und es ist ein One-Off. Es gibt nur diesen einen einzigen. Und das ist ein Auto von der Firma Spohn in Ravensburg karossiert. Die haben die großen berühmten Maybach Karossen gemacht und das ist eines dieser Autos und zwar der einzige Mercedes mit dieser Kasserie als 320 Limousine Pullmann. So, jetzt fahren wir los. Los geht's. Und da ich ja hier als Chauffeur fahre, mein Chef lebt ja nicht mehr. Wir haben versucht, das möglichst authentisch zu machen, haben wir hier eine Spezialklimaanlage und zwar man kann die Scheibe schön nach vorne öffnen. Und da kommt durch den Spalt unterhalb des Fensters schöne frische Fahrtluft. Klimaanlage der 30er Jahre. Auto kommt aus dem Baujahr 1938, ist vollkommen dokumentiert. Und ist, also wirklich, wenn ihr euch das anguckt, der hat die total originalen Instrumente. Da ist überhaupt nichts dran verändert worden, hat das originale Holz hier drin. Oh, ich merke jetzt schon beim Fahren, es kommt Kühl rein. Tolle Idee. Ich weiß gar nicht, wieso man sowas heute nicht mehr hat. Also was uns hier vorantreibt, ist ein 78 PS Motor mit 3,2 Liter Hubraum, der hat einen Sechszylinder. Es gab ja von diesen Autos 5000 Fahrgestelle als Cabrio A, als Cabrio B, als F Cabrio, als D Cabrio. Aber einer mit einer Spohnlimousine, das ist hier der einzigste. Die Firma Spohn hat die ganzen Luxuskarossen seinerzeit in Ravensburg gebaut. Man hat sich ja das Fahrgestell machen lassen mit der Maschine in Sindelfingen. Und hat dann den Wagen zu Spohn gegeben und Spohn war halt was ganz Besonderes. War was ganz, ganz Exquisites und dementsprechend ist unser Auto auch eine Rarität. Es gibt nur diesen, es ist ein One-Off und äh, der hat damals, äh, ist ja von der Reichskanzlei beordert worden, der Wagen, für den Reichspostminister im Jahr 1938. Auch eine tolle Geschichte, ist alles dokumentiert und es ist halt eben ein zeitgeschichtliches Dokument und das Schöne ist, das Auto muss äh, in der Tschechei, wenn ich das richtig gehört habe, sehr, sehr lange in der Ecke gestanden haben. Jahrzehnte und ist dann entdeckt worden. Und deswegen ist das Auto glücklicherweise nicht verfummelt oder vermurkst, sondern er ist ganz toll original. Also was wir hier bewegen, sind zwei Tonnen Vorkriegsauto. Ist absolut das für eine Sammlung. Ah, das mit der Schaltung, das muss ich noch lernen hier. Du musst diesen dritten Gang, der muss rechts, aber das musst du echt finden. Wie gesagt, wir haben keine Klimaanlage. Heute haben wir es auch nur 27 Grad. Dadurch geht das so einigermaßen. Und haben hier gerade eine erhebliche Steigung zu bewältigen. Aber ich denke, dass er das schaffen wird, ist für mich auch was Seltenes. Also eine Pullman-Limousine bin ich so noch nie gefahren. Was ich halt toll finde, schaut mir hier Scheibenwischermotor da oben. Ganz original von der Firma Bosch. Auch in einem hervorragenden Zustand. Alle VDO-Instrumente hier, alle made by Daimler-Benz, alle original. Und in so einem Zustand ist das ganz, ganz selten. Die meisten sind kaputt und wenn die dann ausgewechselt werden, dann sind die so weißlich und man merkt sofort, das sind neue. Also eigentlich ein bisschen schade. Das Holz, das haben sie mal überarbeitet, das ist aber das Erste. Ich kenne diese Qualität, das gehört da genauso hin. Dann hat er hier vorne noch einen herrlichen alten ADAC-Aufkleber aus der Zeit. Schon, könnt ihr das sehen? Das ist auch noch erhalten. Das heißt, einen deutschen Automobilclub gab es ja auch in den 30er Jahren schon. Und das ist wirklich ein Auto... Ich sitze jetzt hier, also das ist ja eine Chauffeursposition, das könnt ihr an der Bank auch sehen. Und was ich auch faszinierend finde, das Leder, auf dem ich gerade sitze, ist noch aus den 30er Jahren. Das ist das originale Leder, das ist nicht kaputt, dieses schöne, feste Schweinsleder in einem hervorragenden Zustand. Und ein Auto, also es ist ein One-Off und dann auch in der Qualität die Original, das ist glaube ich ein echtes Highlight. Also sowas kann man ja nirgends restaurieren. Die meisten Leute wissen heute ja auch gar nicht, wie das mal im Originalzustand war. Der ist im Originalzustand und da nur einer davon gebaut wurde, ist das natürlich was ganz Außergewöhnliches. Ja, Mercedes 320 Pullman. An das Getriebe muss ich ein bisschen mich gewöhnen, das geht aber. Die Kupplung geht auch. Ab und zu habe ich vorhin gesehen, fällt der erste Gang runter, aber wenn er dann auf Zug ist, läuft er auch. Also fahren tut das schön, vor allem der Motor klingt klasse. Wir haben das Auto jetzt gerade aus einer technischen Revision bekommen von jemandem, der sich nur damit befasst, hier in Deutschland, im Schwarzwald. Netter Mann, kenne ich schon lange, versteht wirklich sein Handwerk. Der hatte den Wagen gerade und wir haben ihn jetzt bekommen vor zwei Tagen. 
Sonst können wir diesen tollen Wagen Probe fahren, was natürlich ein echtes Erlebnis ist. Also in einem Auto, was über 80 Jahre alt ist und original durch die bayerische Landschaft zu fahren, ist wirklich toll. Ja, so war das 1938 und ihr könnt ja sehen, hinten im Fond ist herrlich Platz, auch hier mit Trennscheibe, weil das, was der Herr Postminister hinten zu besprechen hatte, hat den Fahrer vorne ja nichts anzugehen gehabt. Und äh, man merkt auch, ich habe eben gerade versucht, meinem Sohn, der fliegt hinten mit der Drohne, was zu erzählen, da war die Scheibe zu, der hat nichts verstanden. Also ich musste eben wirklich die Scheibe aufmachen, damit er das verstanden hat. Ja, das mit dem dritten Gang, das will noch geübt sein. Oh, das kocht. Ja. Was machen wir jetzt? Anhalten. Anhalten. Das ist auch doof, ne? Dann kocht. Ja, ich hatte euch ja gerade gesagt, der Wagen kommt aus der technischen Revision, aber ist ja immer in Berlin zugelassen gewesen und da haben wir es ja flach in der Märkischen Tiefe eben. Das haben wir hier natürlich nicht, hier ist bayerisch und das ist der alte Herr wohl nicht gewohnt. Der ist jetzt ein bisschen ins Kochen gekommen, damit nichts kaputt geht, haben wir mal stehen lassen. Ist ja heute auch relativ warm und wir sind eben gerade vom Bäuerberg hier bis Sölhuben. Das sind 250 Höhenmeter, die wir hochgefahren sind. Das ist vielleicht nicht so seins, aber schaut euch mal diesen Wagen an. Also der ist doch wirklich toll, das ist doch wirklich ein Gedicht. Ein völlig originaler 320er Mercedes. Also hier machen wir kurz auf. Schaut euch das mal auf. Der Herr Postminister hatte seinerzeit wirklich richtig schön Fußraum. Also wenn man sich da hinten reinsetzt mit den ganzen Rollen, das war wie so ein ganzes, wie so ein ganzes schönes privates Büro. Alles perfekt übrigens restauriert hier. Die Sitze, die sind natürlich nicht mehr original. Das hat man neu gemacht, aber mit dem Originalbezug von damals. Aber hier vorne. Schaut mal an, das ist alles authentisch. Das waren Fächer für ihn. Hier vorne diese tolle Uhr. Auch das ganze Holz, das ganze Zierat innen im Auto ist alles vollkommen original. Wie auch die ganzen Beschläge. Also da sind nirgends Pickel dran oder so. Wirklich eine, eine wunderschöne Pullman-Limousine, wie man sie so normalerweise überhaupt nicht mehr findet. Wie gesagt, es gibt ja nur den einen. Das ist der einzige Spohn und deswegen sicherlich was für Spezialsammler, für Leute, die eine große Maybach-Sammlung haben. Der Maybach Zeppelin beispielsweise war das bedeutendste Auto, was damals gedreht wurde, was damals gebaut wurde von der Firma Spohn in Ravensburg. Die gab es von 1920 übrigens bis 1957, dann war vorbei mit Sonderkarossen, aber die große Zeit waren halt die 30er Jahre. Ja, schaut mal Jungs, wirklich interessant, schaut euch das mal an. Das war der Arbeitsplatz des Chauffeurs 1938, alles original Leder, da war eine fest eingebaute Bank. Und die Herrschaften hatten ja früher Stoffsitze oder Velursitze. Leder war ja eigentlich damals nur fürs Personal. Und das Tolle hier an dem Auto, es ist wirklich ganz original erhalten und nirgends kaputt, das ist das erste Leder. Und äh, auch sonst hier, schaut man die Gummimatten, auch hier die Teppiche, das ist alles original Mercedes-Material. Also das, was man original nicht mehr erhalten konnte, das hat man mit dem richtigen Material hier restauriert. Aber die ganzen Details hier, diese tollen Griffe, das ist also Artico, das ist alles noch im Original erhalten. Und was ihr hier unten sehen könnt, versteckt hinter dem Reserverad Karosserie Ravensburg Spohn. Eine weltbekannte Marke, äußerst erfolgreich und hat damals die berühmtesten Karosserien der Zeitgeschichte gebaut. Und das ist ein Spohn Mercedes. Mercedes, es gibt nur ganz, ganz wenige Spohn Mercedes. Das ist einer von denen. Er hat ja eine Viergangschaltung oben links, einen Rückwärtsgang. So war das damals serienmäßig. Und hat so eigentlich die 78 PS bis gut 120 Stundenkilometer schnell bewegt. Der Wagen hat ja eine Höchstgeschwindigkeit von 126. Aber ich sage mal, um die 100 mehr brauchte der Herr Postminister seinerzeit auch nicht. Das hat vollkommen gereicht. Er war ja meistens in Berlin. Also ein reiner Behördenwagen gewesen. 
Aber Bremsen gehen gut, der gerade Auslauf ist auch in Ordnung. Das muss man sagen. Ja, das war unsere 320 Mercedes Probefahrt aus dem Baujahr 1938. Wir nähern uns der Heimat. Also was mir aufgefallen ist, das Getriebe gehört noch ein bisschen besser eingestellt. Aber der Motor läuft super, die 78 haben eine gute Leistung, die 78 PS. Und es sind ja immer ein 3,2 Liter Hubraum, das ist eine ganze Menge. Und wie gesagt, er hat sechs Zylinder, die das bewegen. Also damals ein sehr, sehr erfolgreicher Motor, der ist auch hier mitgefahren. Und damit immer 100, 120 unterwegs gewesen zu sein, war ohne weiteres möglich mit dem Auto. Toll ist bei dem Auto, dass er wirklich wunderschön original hat. Der Details, die gibt es woanders gar nicht mehr. Es sind die Originallampen noch da. Die ganzen Außenbeleuchtungen, die Heckbeleuchtung ist alles original bei dem Auto. Da sind die kleinen Originalstempelchen noch drin, was sehr, sehr selten ist. Da hat man normalerweise nicht, da gibt es irgendwelche Ersatzteile, die irgendwo nachgemacht wurden. Was hier am Auto sich befindet, ist alles absolut echt. So, da sind wir in Beuerberg. Interessante Probefahrt. Ein echter Zeitzeuge aus dem Jahr 1938, das war ja ein Jahr vor dem Krieg. Wie gesagt, um so einen Wagen damals fahren zu müssen, da musste man Reichspostminister sein. Heute habe ich mal seinen Chauffeur gemacht, er lebt ja nicht mehr. Ja, unser Mercedes 230, nein, Stopp, Schluss nochmal. Unser Mercedes 320 Pullman Limousine, ist ja ein 32er, besticht dadurch, dass er ganz, ganz tolle originale Details hat. Ich habe euch ja schon gesagt, das ist ein Auto der Firma Spohn. Schaut euch das mal an. Also beispielsweise hier hinten war ja der Tank, schaut euch mal diesen ganz toll gestalteten Tankdeckel an, ganz massiver Tankdeckel, hier hinten gleich danach die Originalrückleuchte, nur so hat die ausgesehen, nicht anders. Das D-Schild aus der Zeit, das ist hier oben beleuchtet in, diesem, in dieser kleinen Ritze, ist was ganz, ganz Seltenes, war aus Metall. Das ist das Richtige, das ist das Originale, anders geht das nicht oder anders gehört es nicht. Hier der schöne große Stern von Mercedes zu seiner Zeit, hier die Rückfalllichter und hier noch wieder das Rücklicht völlig original und nicht beschädigt, nicht kaputt. Übrigens ein Highlight von dem Auto, das ist diese irre Stoßstange. Guckt euch das mal an. Hier mit integriertem Mercedes-Stern habe ich nie wieder auf solchen Autos gesehen. Die gibt es heute im Ersatzteilhandel gar nicht mehr. Das ist die echte Originale hier. Das ist wirklich eine Rarität. Ja, zum Auto, wenn man hinten gesessen hat. Da ist man so eingestiegen, hat sich hier festgehalten und saß dann. Habe ich ja normalerweise gar nicht machen können, weil ich habe bei meinem Arbeitsplatz ist ja vorne gewesen. Ich war hier der Chauffeur. Aber schaut euch mal an, wie toll das ist hier vorne zum Runterziehen. Hier konnte man das dunkel machen. Das ist ja sehr, sehr Rolls-Royce ähnlich oder ihr kennt auch vielleicht die englischen Taxis. Aber der Platz, den man hier hat, der ist absolut riesig. War ein sehr, sehr großes Auto. Hier hinten übrigens die, die, die Beleuchtung hinter mir, wenn die Herrschaften lesen wollten. Hier vorne zum Festhalten. Das war sehr, sehr gemütlich. Hier ein Anzünder für eine Zigarre. Man hat ja damals Zigarre geraucht, eher selten Zigaretten. Aber schaut euch das ganze Interieur an diesem Wagen mal an. Das finde ich hier wirklich fantastisch. Was das ist, weiß ich nicht, ehrlich gesagt. Kann da die Scheibe runterfahren. Ah, da geht die Scheibe runter. Das klemmt irgendwie. Scheibe klemmt, aber gut, okay, egal. So, dann ist es auch hier hinten, auch zum Zuziehen. Alles aus höchsten, höchstwertigen Materialien. Das ist im Interieur natürlich kaputt gewesen jetzt nach 80 Jahren. Das hat man erneuert. Aber die Hölzer sind noch die richtigen. Diese wunderschöne Uhr, guckt euch das mal an, die ist völlig original hier. Das ist die Uhr, die da reingehört. Und hier vorne hatten dann die Herrschaften besonders geheime Dokumente oder was auch immer. Hier war die Zuziehscheibe hier vorne, damit man nicht damit der Fahrer nicht mitbekommen hat, was die Herrschaften hinten gesprochen haben. Und wie gesagt, um so ein Auto seinen eigenen nennen zu können, musste man damals Reichspostminister sein. Also ein Auto, was mich sehr beeindruckt hat, was mich auch an die Zeit damals erinnert hat. Deutschland hat damals tolle Autos gebaut von einer ganz hohen Qualität. Und dass wir euch hier eine Spohn-Limousine zeigen können, eine Pulmer-Limousine, wo es nur den, das ist der einzige, der von Spohn gebaut ist, eine, eine absolute Rarität. Das ist also für jemanden, der eine Sammlung hat, ist das hier ein absolutes Highlight. So ein Auto kann man nirgends kaufen, es gibt nur diesen, es sei denn hier bei Cargold, wir haben das Auto. Ja, also so viel zum Interieur. Da hatte übrigens hier vorne, um das mal zu zeigen, wenn es mal ein bisschen voller war im Auto, sogar Klappsitze. Also ich meine, das ist ein zugelassener Sechssitzer gewesen. Schaut mal hier, da vorne auch noch mal. Das waren dann so kleine Sitze, wenn man noch mehr Gäste dabei hatte, konnte man damit sogar jemanden mitnehmen. Und wenn man alleine gefahren ist, ist das natürlich ein Platz hier gewesen, der war natürlich wirklich fantastisch. Ja, Deckenbeleuchtung, schöner Himmel hier oben aus feinsten Stoffen. Also auch hier feinster, edelster Stoff, so ist das damals gebaut und geliefert worden. Und das Gefühl, was man hier dran, das ist wirklich toll. Übrigens, wenn es mal brannte, 
Hier vorne war der Feuerlöscher auch aus der Zeit. Könnt ihr das sehen? Das silberne Gerät links hinterm Chauffeur war der Feuerlöscher. Ja, das war Mercedes Pullmann von 1938. So, jetzt steige ich wieder aus. Jetzt zeigen wir euch mal die Maschine. Ich hoffe bloß nicht, dass ich mir da die Finger verbrenne. Übrigens, so ein Wagen hatte immer auch noch zwei Reserveräder. Damals waren ja die Straßen ein bisschen schwieriger als heutzutage. Schaut euch das mal an, hier vorne und da drüben. Ähm, ja, jetzt haben wir hier vorne die Hebelchen, um das aufzumachen. Und dann wird das hochgezogen. Oh, das ist warm. Du. Oh, das ist heiß. Du. Ich verbrenne nicht mehr. Da ist nicht die Pfoten. Du. Der ist ein bisschen warm jetzt geworden. Auto ist nur auch noch schwarz. Schaut mal hier vorne. Die Begrenzungsleuchter, Bosch-Stempelchen drin. So gehört das, wenn ihr originale Lampen haben wollt, muss das so aussehen. Finde ich wirklich toll. Der hat auch die originalen Radkappen noch. Er hat die Stahlräder, die originalen. Ja, hier drin riesige Fanfare. Da vorne ist das Original-Typenschild aus der Zeit. Da kann man den Wagen genau identifizieren. Das ist alles da. Hier vorne Fahrgestellnummer auch, Rahmennummer und die Sechszylindermaschine. Da könnt ihr die sechs Kerzen sehen da oben. Die 78 PS geleistet hat immerhin 3,2 Liter Hubraum, das ist eine ganze Menge. Das merkt man auch beim Drehmoment, er schiebt schön an. Das ist ja nicht ein Auto, was man 180 gefahren ist, sondern mit einem schönen Drehmoment gut bewegt hat. Und mit dem Wagen war das auf jeden Fall möglich. Und ich meine, schaut mal, er hat sogar den originalen Stern noch. Das wird ja heute oft durch irgendwelche anderen Sterne ersetzt, weil man die originalen nicht mehr hat. Nein, nein, das ist der richtige hier, der besteht aus einem Stück ist nicht kaputt oder auch hier vorne wunderschön die original Mercedes-Benz Plakette so gehört sie das ist die richtige es gibt ja heute eine Menge Firmen die die in östlichen Ländern nachbauen also das findet ihr an diesen Autos so nicht mehr und äh, gilt übrigens auch für diese tolle originale Stoßstange das wiederholt sich hier vorne genauso wie hinten auch und der große Suchscheinwerfer in der Mitte auch von der Firma Bosch auch mit den Stempelchen oben drauf also das ist alles original alles richtig auch hier die Gläser, schaut mal hier, Bosch. Tja, so gehört so ein Auto, wenn er völlig original ist. Und das macht eigentlich einen guten Oldtimer aus. Einen guten Oldtimer macht aus, dass er sich wirklich im Detail, im Originalzustand befindet. Und das kann man zu dem Auto wirklich sagen. Sie haben zum Glück die alten Teile alle noch dran. Ich meine, das hat wahrscheinlich damit zu tun, dass er 20 Jahre oder noch länger in der Ecke gestanden hat, bis er gefunden wurde. Und dann hat der, der Käufer damals zum Glück darauf geachtet, alles zu erhalten, nichts neu zu kaufen, das alte wieder zu renovieren und wieder zu verwenden. Und deswegen hat dieses Auto heute so ein tolles Charisma. Also das, hat, das Auto hat wirklich eine Seele. Und der transportiert diese Zeit damals, als er benutzt wurde, wunderschön rüber. Auch wenn man da drinnen sitzt, also wirklich ein tolles Auto. Ja, jetzt bin ich mit meinem kleinen Referat über unsere 320 Pullman Limousine fast fertig. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis, ich mag Vorkriegsautos sehr gerne. Mir macht es Spaß, die zu erklären. Ich verkaufe die auch sehr gerne. Ich habe einen sehr guten Kundenkreis dafür. Also wenn ihr ganz spezielle Sachen hört, oft kommt das ja von Herrschaften, die so auch schon sehr, sehr lange sammeln, die sehr, sehr lange diese Autos haben. Ruft mich bitte an. Ich kann sowas für euch diskret behandeln und weiterbringen. Da haben wir großes Interesse dran. Also bis zum nächsten Mal. Alles Gute, euer Stefan Luftschütz.